Hello everyone, this is Firoz Ali. You are watching the Web Solution, Pashim Bangal number one education channel. I am doing a reasoning part of this part of chapter. So, that the next exam is the final exam. If you are not doing any exam, you will not do any exam. If you are not doing any exam, you will not do any exam. Okay, so we have to set a set of practice set. Lady Constable, 2018. तो हमरा आज के शब्द के इम्पोर्टेंट बैपर होते हैं हमरा जो आज के जो क्लास टा कोड बो, शेटा अवश्य होए, टाइमिंग दौरे कोड बो, मतलब जे ऑंगो को ला हमरा कोड बो, शे ऑंगो को ला ऑलरेडी प्रैक्टिस कोडे पहले ची, तो हमरा वो जो नो टाइमिंग दौरे कोड बो, तीस सेकेंड कोडे टाइम निच्ची, फास्ट ऑफ, तो तार प दस बारो और पंद्रह सेकेंड अंतर बाजते थे कत आर एक साथ बाजे ठीक हमें आज थे दुई दिन आगे लसु वसागु चैप्टारे ये अंक कर दीची मैं ये टाइपटा जे तीन घंटा एक इंटरवाल अनुजाई पढ़ते थकले ठीक एक टाइम पड़े आर तारा एक साथ बाजे तो देखो प्रथम तीनटे घंटा तीनटे घंटा दस बारो पंद्रह सेकेंड अंतर को बजे अर्थात हमारे देखते हैं वो दे लसुगु करते लसुगु करारे तेल कत सेकेंड पड़े आर एक साथ बाजे हमें बार करते देखो तुम्हारा अन्सार कर फेल देखी त्रिस सेकेंड टाइम त्रिस सेकेंड टाइम ओके सबा सल्व कर फेल त्रिस सेकेंड पर ही कर देव त्रिस सेकेंड पर ही करब ओके दें देखो अमी ताले की कोड बो एक्चुअली लाशगु कोल्ले हो जाबे तो वो अमी लाशगु टा कोडे देखिए दीच्छी आर किचु कोडन नहीं जास लाशगु टा ये कोत्ता होबे तो शाबार बोतो में अमार की कोत्ता है शाब्दिक के छोटे शॉंग का दिए दी था है जारा लाशगु ते एक टू समस्या से तादेत जोन्नो कोट्ची ना तो आधार शाबाई � एकाने थाकलो दूई और एकाने पाँच ऐ हाँ तीन पाँच अब पन्नरो दिन तार पड़े पाँच दिए जाते हैं एक दूई एक ताले कौन सा होते हैं तीन दो कुनो छाई और पाँच दो कुनो दोष अतः छाई या दोष गुण को ले कौन सा है शार्ट सेकेंड शार्ट सेकेंड ओके एकदम पोत्ते के ही ठीक आंसर दिए चो पोत्ते के ही ठी आमी क्वेश्चन पढ़ बो पढ़ार पढ़े शार्ट तीरी सेकेंड टाइम दे बो तुम्हारे को पढ़ा जोनो जेटा बोल चे छः सौ एक कुड़ी परसेंट शोभन जो दी एक सेर पौंछी परसेंट होए तो एक सेर मान कौतो होए देखो एक सेर पौंछी परसेंट ने शंगे छः सौ एक कुड़ी परसेंट शोभन होए और तब शेखत्रे देखता होए जो आमर एक सेर मानता � कारण 20 परसेंट निच्छी क्या नो बोल लाम जो 600 तक कम हो बे कारण देखते हो बे जो आमर जो कुन ऑप्शन गुलो दे बे शेखत्रे जो दे अमी देखता मैं क्या ने 700 आचे 800 आचे शेखत्रे वो डॉन को ना कोल्ले हो जेतो शाबार पुत्र में कंपटीव एग्जाम में मेन नियम होते हैं शाबार पुत्र में क्वेश्चन पढ़ा पड़े एक बार ऑप्शन गुलो कुड़ी परसेंट, ताई तो, छः सौ एक कुड़ी परसेंट, अतः कुड़ी बाय एक शो, कुड़ी परसेंट माने कुड़ी बाय एक शो, इसी का अर्थ है, देखो, तार पड़े कि एक से ट्वेंटी फाइव परसेंट, किच्छू काटा कुड़ी कोड बिना, किच्छू कोड बिना, किच्छू कोड बिना, जस्ट एक से इसी का अर्थ है, देखो, छः सौ इनटू ट्वेंटी � तुमरा किचु काटा कोटी कोड बेना कैनो कोड बेना कारण आमादे रही छोम माने किचु गुन कोड बेना कारण एकान्न ऐसे शुभिदा होगे एक्शन एक्शन काटलाम अच्छा शोभाई जानी हो जे साउंड एक ठीक ठाक आशे की नास करे अतः टेक्सिकल टू चार बड़ो आठ चौलीश चार सौ आशी क्लियर एकदम 
প্রত্যেকে রাইট অ্যানসার দিয়েছে একদম প্রত্যেকে রাইট অ্যান্সার দিয়েছে ওকে ওকে নেক্সট সাউন্ড কেমন আছে একটু জানাও আজকে সাউন্ডের একটু প্রবলেম হচ্ছে আমাদের তোমরা জানাচ্ছ যার কারণে বলছে সাউন্ড ঠিক আছে কিনা বলো একটু তিন নম্বর ম্যাথ স্যার আপনি ওদের জন্য টাইমিংটা দিন যাতে ওরা তিরিশ সেকেন্ডে করে ওকে তো তিন নম্বর যে ম্যাথটা দেখতে পাচ্ছ একজন লিখছে রেডিওর মতো পির পির করছে অ্যাকচুয়ালি তাই হচ্ছিল আমি নট জকিং বাট ওরকম একটু হচ্ছিল তো আজকে ঠিক আছে কি না সেটা দেখো হালকা নয় যা আছে ওকে একটু মানিয়ে নাও ঠিক আছে জোরে বলছি তোম ভীষণ জোরে বলছি যাতে তোমাদের অসুবিধাটা না হয় ওকে নেক্সট অঙ্কটা পড়ে নি তারপরে তিরিশ সেকেন্ড টাইম নেবে তোমরা করার জন্য এক ব্যক্তি প্রথমে একশো ষাট কিলোমিটার পথ চৌষট্টি কিলোমিটার ঘন্টা বেগে এবং পরে একশো ষাট কিলোমিটার পথ আশি কিলোমিটার ঘন্টা বেগে অতিক্রম করে ব্যক্তিটির গড় বেগ কত গড় বেগ বার করার আমি এর নিয়ম শিখিয়ে দিয়েছি এখন এখানে অনেকেই দেখা যাচ্ছে প্রথম একশো ষাট কিমি যেতে কত সময় লেগেছে এসব হ্যান ত্যান বার করে নেবে তো প্রথমে সে ষাট কিমি পথ গিয়েছে চৌষট্টি কিলোমিটার পার ঘন্টা তাই তো আবার মনে করো ওই একশো ষাট কিলোমিটার পথ আবার ফিরে এসছে মনে করো তাহলে সেটা কত আশি কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা তাহলে তার গড় গতিবেগ আমরা যে ফর্মুলাটা ইউজ করি একদম ওই নিয়মেই করবো কোন ফর্মুলা না টু ইন্টু এস ওয়ান ইন্টু এস টু ভাগ এস ওয়ান প্লাস এস টু কারণ হচ্ছে আমি বলেছিলাম এস ওয়ান মানে হচ্ছে স্পিড ওয়ান আর এস টু মানে হচ্ছে স্পিড টু দ্য কনসেপ্ট অফ দ্য ওয়ে অফ সলিউশন কি ছিল সূত্রটা ছিল টু ইন্টু এস ওয়ান ইন্টু এস টু ভাগ এস ওয়ান প্লাস এস টু তো কি হচ্ছে টু ইন্টু এস ওয়ান কত সিক্সটি ফোর আর এইটটি তো সিক্সটি ফোর প্লাস এইটটি অর্থাৎ কত হচ্ছে দুই গুণ আমি এখন কিচ্ছু করব না এখানে কত আসছে দেখো চৌষট্টি আর আশি গুণ করলে একশো চুয়াল্লিশ কাটলাম বাহাত্তর আট দশে আশি আট নয় বাহাত্তর তো উপরে আসলো ছশো ছশো চল্লিশ নিচে আসলো নয় ছশো চল্লিশ ভাগ নয় ছশো চল্লিশকে নয় দিয়ে ভাগ করলে কত আসে দেখো কত আসে প্রথমে সাত নয় তেষট্টি আসে না সাত নয় তেষট্টি তারপরে এক দশ নয় এককে নয় এই জায়গাটাই একটা ভুল অনেকে যদি স্পিড করার চেষ্টা করে একটা ভুল করবে যে এখানে দুটো অপশান আছে একাত্তর আর একটা হচ্ছে একাত্তর পয়েন্ট এগারো তো এখানে একাত্তর হয়তো প্রথমে এসে গেলে এই যেটা আমরা করি আমরা পরীক্ষার হলে তাড়াতাড়ি সময় বাঁচানোর জন্য এটা করে দিই তো পয়েন্ট নিলাম একটা শূন্য আসলো আবার নয় এইভাবে চলতেই থাকবে নয় কে নয় চলতেই থাকবে তো আমরা অ্যান্সার নেব কোনটা সেভেন্টি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান কিলোমিটার পার আওয়ার আচ্ছা কে বুঝতে পারো নি বলছো উদয় মন্ডল সূত্রটা কি ছিল দেখো উদয় মন্ডলকে বলছি সূত্রটা আমরা বলেছিলাম কোনো একটা ডিস্টেন্স সেম ডিস্টেন্স যদি অতিক্রম করে বা ফার্স্টে কোনো একটা বেগে যাচ্ছে ধরো চল্লিশ কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে যাচ্ছে আর ফিরছে ধরো পঞ্চাশ কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে তাহলে গড় গতিবেগ কত হবে গড় গতিবেগ কত হবে এখানে এটা কিন্তু তোমরা যেটা করবে অনেকেই পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার পার আওয়ার করবে কিন্তু না গড় গতিবেগ কারণ এখানে সময়ের সাথে একটা ব্যাপার আছে আমি অঙ্কটা বুঝিয়েছি ওয়ান বাই এক্স ওয়ান বাই ওয়াই ধরে ওয়ান বাই এক্স ওয়ান বাই ওয়াই এইভাবে ধরে তো আমি ডাইরেক্ট যেটা করেছিলাম যে আমরা সূত্র আবিষ্কার করেছিলাম দ্য ওয়াব সলিউশনের কনসেপ্ট এটা ছিল যে গড় গতিবেগ বার করতে গেলে আমাদের জাস্ট যেটা করতে হবে টু ইন্টু এস ওয়ান ইন্টু এস টু ভাগ এস ওয়ান প্লাস এস টু কী ছিল না এস ওয়ান মানে হচ্ছে প্রথম যে স্পিডটা ছিল আর এস টু মানে হচ্ছে দ্বিতীয় যে স্পিডটা ছিল তার মানে কী হতো এই ক্ষেত্রে টু ইন্টু ফর্টি ইন্টু ফিফটি আর নিচে ফর্টি প্লাস ফিফটি জাস্ট এইটা যদি ক্যালকুলেশন করা হয় সব সময় তোমার অ্যান্সার ঠিকঠাক চলে আসবে ক্লিয়ার ওকে মার্ক করা আছে বলছো তো মার্ক এই একটা দুটো করা আছে তারপরে আর নেই দেখলে বুঝতে পারবে নেক্সট কোয়েশ্চেন চার নম্বর কোয়েশ্চেন ওকে একদমই সহজ অঙ্ক ছোটবেলায় আমরা ক্লাস সেভেন এইটে নাইনে করেছি ঐকিক নিয়মের অঙ্ক বাট আমরা এখানে ঐকিক নিয়ম একদমই ইউজ করব না একটি ক্যাম্পে আটশো 
640 জন ছিল ওই খাবার দিয়ে 640 জন লোকের কতদিন চলবে কি বলছে একটি ক্যাম্পে 800 জনের 20 দিনের খাবার মজুদ ছিল কিন্তু ক্যাম্পে 640 জন ছিল তাহলে 640 জনে কতদিন চলবে আমরা মোটে ওই কি নিয়ম করব না আমরা জাস্ট এক লাইনে ওয়ান লাইনার ম্যাথ দ্যাটস এ ওয়ান লাইনার ম্যাথ স্যার আপনি টাইমিংটা দিন ওকে করে ভালো আর অ্যানসার করো আবার বলতে সাউন্ড প্রবলেম অ্যাকচুয়ালি তাই আমরা দেখছি কি করা যায় ওকে আর একভাবে তো বক বক করাও তো পসিবল না যাও আমি বলি আচ্ছা এর মাঝে একটা কথা বলেনি তোমরা ম্যাথ করতে করতে শোনো সব থেকে এফেক্টিভ এখন যেটা হচ্ছে আমাদের ফেসবুক গ্রুপ তোমরা ফেসবুক গ্রুপে যুক্ত হয়ে যাও লিংক ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিচ্ছি এবং দরকার হয় ফেসবুকে গিয়ে তোমরা আলামিন রহমান বা দা ওয়েব সলিউশন সার্চ করলেই তোমরা গ্রুপটা পেয়ে যাবে ডব্লিউপি বলে যেখানে অপশানগুলো আছে প্রস্তুতি ডব্লিউপি প্রস্তুতি পিএসসি প্রস্তুতি ওখানে তোমরা লিঙ্কটা তোমরা ওখানে গিয়ে জয়েন করবে আমরা অ্যাপ্রুভ করে দেবো অসুবিধা নেই আমাদের সব থেকে মেন ব্যাপার হচ্ছে খুব অনেক স্টুডেন্ট জয়েন করছে তাতে একটা সুবিধা আছে আমরা ওখানে লাইভ আসবো আমরা প্রবলেমগুলো বলবো তোমরা তোমাদের প্রবলেম বলবে সব ওখানে শেয়ারিং হবে ওকে টোয়েন্টি ফাইভ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার একদমই তাই কিভাবে করব কিছুই না আটশো জনের খাবার আছে কুড়ি দিনের মনে করো আটশো জন লোক পার ডে এক ইউনিট করে খাবার খায় তাহলে কুড়ি দিনে কত ইউনিট কুড়ি ইউনিট কতজন খাবে ছশো চল্লিশ কোনো সমস্যা নেই একটা শূন্য একটা শূন্য কাটলাম আট দিয়ে কাটলে আট একশো আর আট আটা চৌষট্টি চার দুগুণ আট চার পঁচিশ একশো যে যেমনভাবে কাটাকুটিটা নিজের কাছে যে যেমনভাবে করতে পারো ওয়ান লাইন আর ম্যাথ কত সময় লাগলো পাঁচ সেকেন্ড লাগলো না আই থিঙ্ক লেগেছে কি ওকে নেক্সট একটি সাইকেলের ক্রয় মূল্য চারশো টাকা সাইকেলটি যদি চার হাজার টাকা সরি সাইকেলটি যদি তিন হাজার দুশো টাকায় বিক্রি করা হয় তবে সাড়ে শতকরা হার কত অ্যাকচুয়ালি এই যে ক্রয় মূল্যটা দিয়েছে সেটা কিন্তু দোকানদারের ক্রয় মূল্য বলে দিয়েছে ওকে ওকে হ্যাঁ টাইম দেখো সবাই চেষ্টা করো করার ব্যাপার হচ্ছে যে অঙ্কটা দেওয়া হচ্ছে ক্রয় মূল্যটা দোকানদারের দেওয়া হচ্ছে সেই সেলারের তিনি আবার ওই সাইকেলটি তিন হাজার দুশো টাকায় বিক্রি করছে অর্থাৎ সার দিয়েছে সেই সারটা কত তো কিছুই না সাউন্ডে আর নতুন কোনো আবার প্রবলেম শুরু হচ্ছে কি সবাই তো তাই বলছে আপনি হেডফোন দিয়ে চেক করলে না বললে না বললে থামলেই সমস্যা लिखीम তাহলে একশোই কত একশোই কত দুটো শূন্য দুটো শূন্য কাটলাম এখানে একটা শূন্য কাটলাম এখানে একটা শূন্য কাটলাম কত হলো টোয়েন্টি পার্সেন্ট একদম প্রত্যেকের রাইট অ্যান্সার একদম একটুখানি মানিয়ে নাও তাহলে ক্লাসটা শেষ করতে পারবো না তো কিছু করার থাকবে না তোমাদের সমস্যা করে ক্লাস করাতে চাইছি না যদি না চাও তাহলে ক্লাসটা ডিসকানেক্ট করতে বাধ্য হব কিছু করার নেই দেখো যদি মানিয়ে নিতে পারো যদি মানে নিতে পারো তাহলে ক্লাসটা কন্টিনিউ করব নেক্সট কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে আট বারো ষোলো এবং কুড়ি দিয়ে ডিভাইড করলে ভাগ করলে প্রতিবারই পাঁচ ভাগ শেষ থাকে সংখ্যাটি কত ওকে দেখো কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যখনই ক্ষুদ্রতম অর্থাৎ আগের দিনের ক্লাসে বলছি ক্ষুদ্রতম অর্থাৎ লসাগু করতে হবে লসাগু মানে লগিষ্ট লগিষ্ট মানে ছোট ছোট মানে ক্ষুদ্র তো ক্ষুদ্রতম যখনই বলছে তখন আট বারো ষোলো আর কুড়ি আমরা লসাগু করব আচ্ছা আমি লসাগুটা পুরো করছি না তোমরা নিজেরা করবে লসাগুটা তোমরা নিজেরা লসাগুটা করবে করে চলে আসবে দুশো চল্লিশ লসাগুটা আমি যেহেতু একটা করেছি ওই জন্য তোমাদের এটা করতে দিলাম দুশো আসলো 
এই দুশো চল্লিশটা কী জিনিস এই দুশো চল্লিশটা এমন একটা সংখ্যা যেটাকে আট দিয়ে ভাগ করলে ভাগ যাবে যেটাকে বারো দিয়ে ভাগ করলে ভাগ যাবে যেটাকে ষোলো দিয়ে ভাগ করলে সম্পূর্ণভাবে ভাগ যাবে যেটাকে কুড়ি দিয়ে ভাগ করলে সম্পূর্ণভাবে ভাগ যাবে মানে এই চারটে সংখ্যা দিয়েই যদি আমি দুশো চল্লিশকে ভাগ করি অবশ্যই প্রতিটা সংখ্যা ভাগ যাবে কিন্তু সমস্যা যেটা বলা হয়েছে যে প্রতি ক্ষেত্রে পাঁচ ভাগ শেষ থাকবে ভাগ শেষ কখন থাকে যখন এটা অতিরিক্ত থাকবে মানে পাঁচ এক্সট্রা থাকলেই তো ভাগ শেষ পড়ে থাকতো তো তার জন্য এই সঙ্গে পাঁচ যোগ করতে হবে এবং সেটা অ্যান্সার হয়ে যাবে টু ফর্টি ফাইভ প্রত্যেকে রাইট অ্যান্সার দিয়েছ একদমই প্রত্যেকে একদম যারা অ্যান্সার করছো তারা অনেক অ্যাক্টিভ হাউ মানি পিপিল ওয়াচিং লাইভ নাও ওকে ওকে ভেরি গুড নেক্সট দুটি সংখ্যার অনুপাত নাইন ইস টু ফর্টিন এই অঙ্কটা দেখো কত শর্টকটে করায় যদি বৃহত্তম সংখ্যাটি ক্ষুদ্রতম সংখ্যার থেকে পঞ্চান্ন বেশি হয় তবে সংখ্যাগুলি কি কি স্যার টাইমিং আর কিছু দেখানোর নেই জাস্ট বললাম দুটি সংখ্যার অনুপাত বলে দিয়েছে তাদের ডিফারেন্স বলে দিয়েছে আমি অনুপাতের ডিফারেন্স বার করে অ্যান্সার করব টাইমিং হচ্ছে কি ওকে করে ফেলো প্রত্যেকে ওকে ওকে দেখো নাইন ইস টু ফর্টিন বলেছে তো এদের ডিফারেন্স কত চোদ্দ মাইনাস নয় অনুপাত ইকাল টু কত ফিফটি ফাইভ মানে এদের থেকে এদের ডিফারেন্স মানে পাঁচ সমান সমান ফিফটি ফাইভ একশো মান সমান পাঁচ এগারো পঞ্চান্ন এগারো একশো মান সমান কত হলো একশো মান সমান এগারো যদি একশো মান সমান এগারো হয় তাহলে নয়শো মান সমান নিরানব্বই আর এগারো গুণ চোদ্দো হয়ে যাবে ওয়ান ফিফটি ফোর একটা হয়ে যাবে নিরানব্বই একটা হয়ে যাবে ওয়ান ফিফটি ফোর ওকে সবাইকে বলছি ফেসবুক গ্রুপে যুক্ত হয়ে যাও অনেক অনেক উপকার হবে পরেরটা ওকে ওকে নেক্সট এ এবং বি একটি কাজ যথাক্রমে ছ দিন ও বারো দিনে করতে পারে এবং দুজন একসাথে তিন দিন কাজ করার পরে চলে যায় বাকি কাজ বি একা সম্পন্ন করে মোট কাজটি সম্পন্ন করতে মোট কত সময় লাগবে টাইমিং আমি অলরেডি করছি কারণ টাইমটা একটু শর্ট আছে দেখো এ এবং বি অ্যান্সার তোমরা করতে থাকো আমি এও করি আমি বলেছিলাম ইউনিটটা ধরে নিতে ছয় আর বারোর লসেও কত বারো অর্থাৎ আমি বারো ইউনিট ধরে নিলাম এ করছে কত দিনে এ করছে ছয় দিনে এ করছে ছয় দিনে অর্থাৎ পার ডে দু ইউনিট করে আর বি করছে বি করছে বারো দিনে অর্থাৎ পার ডে এক ইউনিট করে এবার এ প্লাস বি কত ইউনিট কোর করে এক আর দুই তিন ইউনিট প্রতিদিন পার ডে তো তিন দিন কাজ করছে তিন দিনে নিশ্চয়ই তিন ইউনিট কাজ হয়ে যাবে নয় ইউনিট কাজ হয়ে যাবে নয় ইউনিট যদি কাজ হয়ে যায় তাহলে পড়ে থাকছে কত ইউনিট তিন ইউনিট এই তিন ইউনিট বি তো এক দিনে এক ইউনিট করে তা তিন ইউনিট করে তিন দিন লাগবে তিন দিনে প্রথম তিন দিনে নয় ইউনিট হয়ে গেছে পরে বি আবার তিন দিন নিয়েছে তাহলে মোট কত দিন ছয় দিন ওকে মোট কত দিন ছয় দিন পাঁচ দিন হবে না ছয় দিন হবে ছয় দিন এই অঙ্কটাই দেখলাম বেশ কয়েকজন ভুল টুল করছে ছয় দিন হবে নেক্সট একটু টাইম শর্টের জন্য তাড়াতাড়ি করছি কারো কোনো বুঝতে অসুবিধা হলে পরে কমেন্টে জানিয়ে দিও সবাই ফেসবুক গ্রুপে যুক্ত হয়ে যাও যেটা বলছে একটি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ছশো চারশো ষাট স্কোয়ার মিটার একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য যদি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য পোস্তের থেকে ফিফটি পারসেন্ট ফিফটিন পারসেন্ট বেশি হয় তাহলে আয়তক্ষেত্রে যদি পোস্ত আমি ধরে নিই ওটা আমি করে নেব ওকে জাস্ট কোয়েশ্চেন চেঞ্জ করাটা দেখে দিই ওকে ওকে ঠিক আছে আমি করে নেবো ওকে জাস্ট ওই কোয়েশ্চেন চেঞ্জটা দেখিয়ে দিন হ্যাঁ হুম আপনি চলে যান ওকে আয়তক্ষেত্রে দৈর্ঘ্যটা পোস্তটা এক্স ধরি পোস্ত যদি এক্স হয় দৈর্ঘ্য কত হবে একশো পনেরো ভাগ একশো এক্স কারণ কি পনেরো পার্সেন্ট বেশি এই দুটো যদি গুণ করি তাহলে ক্ষেত্রফল হয় সেটা কত চারশো ষাট ওকে একটু দিলেই করি অসুবিধা নেই তাহলে গুণ করলে কত হচ্ছে দেখো একশো পনেরো এক্স স্কোয়ার ইজিক্যাল টু চারশো ষাট গুণ একশো এবার একশো পনেরোটা ওয়েদার পাঠিয়ে দিলে 
কি হয়ে যাবে নিচে চলে যাবে ওয়ান ওয়ান ফাইভ কাটাকুটি করলে এটা আসবে চার অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার ইকাল টু চলে আসে চারশো অর্থাৎ এক্সের মান চলে আসে রুট চারশো রুট চারশো মানে হচ্ছে টোয়েন্টি অর্থাৎ প্রস্তটা এক্স ধরেছিলাম ওই কারণে ডাইরেক্ট যাতে অ্যান্সার আসে অর্থাৎ টোয়েন্টি মিটার ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার টোয়েন্টি মিটার ইজ দ্য একদম প্রত্যেকে রাইট অ্যান্সার দিয়েছে ফেসবুকে কিভাবে অ্যাড হবে ফেসবুকে দাও ওয়েব সলিউশন সার্চ করো দেখবে একটা পেজ চলে আসে পেজটা না তোমরা গ্রুপে জয়েন করবে গ্রুপটাই জয়েন করবে আর ডেসক্রিপশানের লিঙ্ক দিয়ে দিতে বলছি আমি আলামিন স্যারকে দিয়ে দেবে নেক্সট দশ নম্বর কোয়েশ্চেন আজকে লাস্ট কোয়েশ্চেন বলছে এ ইস টু বি একদমই সহজ তো এখানে কিছু বলার নেই ফেসবুকে অ্যাড হলে একটা সুবিধা কি জানো হ্যাঁ রিজনিং করব কিন্তু ফেসবুকে একটা লাইভ করবো একটু পরে তো ফেসবুকে এই জন্য লাইভ করবো তোমাদের রিজনিংয়ে কী কি সমস্যা আছে সেগুলো জানার জন্য নেক্সট কোয়েশ্চেন যেটা এইস টু বি থ্রিস টু ফোর আচ্ছা কথাটা আমি পরে শুনছি একদমই পরে শুনছি এইস টু বি থ্রিস টু ফোর বিস টু সি সিক্স ইস টু ফাইভ তাহলে এ বাই বি কত লিখতে পারি ইস টু মানেই কিন্তু ভাগ ঠিক আছে এ বাই বি কত লিখতে পারি থ্রি বাই ফোর আর বি বাই সি কত লিখতে পারি সিক্স বাই ফাইভ তো এ বাই বি ইন্টু বি বাই সি ইজিক্যাল টু থ্রি বাই ফোর ইন্টু সিক্স বাই ফাইভ এইধার এইধার গুণ করলাম আর ওইধার ওইধার গুণ করলাম বি বি কেটে গেল থাকলো কি ওপরে এ নিচে সি এখানে কাটাকুটি করলে থাকলো দুই আর তিন তিন তিনকে নয় বাই দশ অর্থাৎ এইস টু বি ইজিক্যাল টু নয় ইস টু দশ ক্লিয়ার প্রত্যেকের একদম এইবার যেটা বলছি কি কি ব্যাপার কয়েরি আছে একটু বলো সবাই একটা কাজ করবে কোনটা বুঝলে না একটু বলো কোনটা বুঝলে না একটু বলো আমি আবার একবার করে দিতে পারবো কত ছিল এ বাই বি থ্রি বাই ফোর থ্রি বাই ফোর আর বি বাই সি ছিল কত বি বাই সি ছিল সিক্স বাই ফাইভ এবার দেখো আমার বার করতে বলো এ বাই সি মানে এখানকার উপরে আর এখানকার মানে প্রথমটা শেষেরটা যদি বার করতে বলে তাহলে আমাদের গুণ করতে হবে কারণ এই কোনাকুনিকগুলো কেটে যায় এই তাহলে এ বাই বি থাকলো ইন্টু এটা গুণ করলাম বি বাই সি ইজিক্যাল টু এই ধারগুলো গুণ করছি থ্রি বাই ফোর আর এই ধারে আছে কি সিক্স বাই ফাইভ তো বি বি দেখো কেটে যাচ্ছে থাকছে কি উপরে এ আর নিচে সি আর এখানে কি থাকছে দুই দু কোনো চার তিন দু কোনো ছয় উপরে তিন তিরিখকে নয় থাকছে আর নিচে দশ ক্লিয়ার আয়তক্ষেত্রের ম্যাথটা ওকে আয়তক্ষেত্রের ম্যাথটা একটু করে দিচ্ছি সবার কথা শুনবো একদমই সবার কথা শুনবো আয়তক্ষেত্রের ম্যাথটা বলেছিল পোস্ত যা পোস্তটা আমি ধরছি এক্স দৈর্ঘ্য তার এক পনেরো পার্সেন্ট বেশি পনেরো পার্সেন্ট মানে কি একশোই একশো পনেরো আমি এটা বারবার তোমাদের বলি তাহলে আমি পোস্তটা দৈর্ঘ্যটা কত হচ্ছে দৈর্ঘ্য হচ্ছে একশো পনেরো ভাগ একশো গুণ এক্স এবার আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সূত্র কি দৈর্ঘ্য ইন্টু পোস্ত দৈর্ঘ্য ইন্টু পোস্ত ইজিক্যাল টু আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সেটা কত চারশো ষাট আই থিঙ্ক চারশো ষাট এবার দেখো আমি এক্স আর এক্স গুণ করে এই ধারে রাখছে বাকিটা ওই ধার পাই দিচ্ছি তাহলে এক্স স্কোয়ার থাকলো চারশো ষাট এইটা যদি একশোটা ওই ধারে যায় তাহলে উপরে চলে যাবে আর একশো পনেরোটা নিচে চলে যাবে অর্থাৎ একশো বাই একশো পনেরো ওকে কাটাকুটি করলে এটা হবে কত এটা হবে চার তাহলে এক্স স্কোয়ার ইকাল টু এটা করতে পারো এক্সের মান লিখতে পারো রুট ফোর আর রুট হান্ড্রেড রুট ফোর মানে হচ্ছে টু আর রুট হান্ড্রেডের মান হচ্ছে দশ অর্থাৎ হচ্ছে টোয়েন্টি টোয়েন্টি মিটার ক্লিয়ার আটেরটা আটেরটা বলে তো 
ওকে আট আটটা একটু তাড়াহুড়ো করেই করেছিলাম আমি বলছি নয়টা তো এক্ষুনি করে দিলাম অভিজিৎ হ্যাঁ তো এবার আটেরটা আটেরটা দেখো একটু তাড়াহুড়ো করেই করেছিলাম বলছে এ ও বি একভাবে এককভাবে একটি কাজ যথাক্রমে ছয় দিন ও বারো দিনে করতে পারে তো দুজনে একসাথে তিন দিন কাজ করেছে কি বলছে একটা কাজ এ যদি একা করে ছয় দিন সময় নেয় এবং বি একা করলে বারো দিন সময় নেয় এবার কি করছে দুজন একসাথে কাজটা শুরু করছে করার পরে প্রথম তিন দিন কাজ করল এ এবং চলে গেল চলে গেলে দুজন একসাথে কাজ করার পরে এ চলে গেল বি একা কাজটি করল টোটাল কতদিন সময় লাগছিল আমি কি করেছিলাম আমি যেটা করছিলাম যে টোটাল কাজের পরিমাণটা আমরা সব সময় আচ্ছা প্রাইমারি ঠিক আছে কোশ্চেনটা দেখাতে এই মুহূর্তে সমস্যা কারণ আম স্যার অন্য ক্লাসে জয়েন করে গেছেন তো এখন আমি একাই ক্লাস করাচ্ছি যার কারণে কোশ্চেনটা দেখানো সম্ভব নয় এত সময় স্যার ছিলেন দেখাচ্ছিলেন তো একটু মানিয়ে নাও কিছু করার নেই ওকে আমি ভালো আছি ওকে দেখো তাহলে আমি কি করছিলাম ছয় আর বারো লসাগু করতে হবে ধরে ছয় আর বারো লসাগুর হচ্ছে বারো ইউনিট এবার দেখো এ একদিনে কত এ একদিনে কত ইউনিট কাজ করতে পারে এ কাজটা কতদিনে করে ছয় দিনে করে টোটাল কাজ যদি বারো হয় আর তুমি ধরে নাও বারো কেজি বারো কেজি কাজ করতে ছয় দিনে মানে প্রতিদিন দু কেজি করে করতে হবে আর বিয়ের বি কতদিনে করে বারো দিনে তো বারো কেজি যদি কাজ বি একা একা করতো বারো দিন লাগতো তাহলে এক এক দিন এক কেজি করে করতো তাহলে যদি একদিন দুজনাই কাজে লাগে তাহলে এ আর বি দুজন মিলে কত ইউনিট কাজ করবে তিন ইউনিট এবার একদিনে যদি তিন ইউনিট করে দুজনেই কাজ করছে কদিন মোট তিন দিন তাহলে মোট নয় ইউনিট কাজ হয়ে গেছে টোটাল কাজ তো বারো ইউনিট তার মধ্যে ওরা তিন দিনে কিছু করব না তিন দিনে ওরা কি করেছে নয় ইউনিট কাজ শেষ করে ফেলেছে বাকি কাজ থাকছে তাহলে আর তিন ইউনিট এই তিন ইউনিট কাজটা বি একা করবে আচ্ছা বি যদি একা করে একদিনে কত ইউনিট করে এক ইউনিট করে একদিনে যদি এক ইউনিট করে এই তিন ইউনিট কাজ করতে তিন দিন লাগবে তো ইয়ে শর্ণ একদিনে যদি এক ইউনিট করতে পারে তাহলে তিন ইউনিট কাজ করতে নিশ্চয়ই তিন দিন লাগবে তা প্রথম তিন দিনে তো ওরা নয় ইউনিট করে ফেলেছে তাহলে তিন দিন সময় নিয়েছে যখন এ ছিল আর এক্সট্রা বি তিন দিন নিয়েছে মোট কত দিন মোট ছয় দিন বুঝতে পেরেছ আচ্ছা তোমরা এত তাড়াহুড়ো করো না আমরা চ্যাপ্টার ওয়াইজ পরপর করছি অসুবিধা নেই একটা কথা বলি আগামীকাল আগামীকাল যেটা করব সেটা হচ্ছে যেটা নাম্বার সিস্টেমের যেটা আছে অড নাম্বার ইভেন নাম্বার কনজিকিউটিভ নাম্বার হুম কম্পো কম্পোজিট নাম্বার প্রাইম নাম্বার মানে নাম্বার সংক্রান্ত যত তথ্য হয় সব তোমাদের একটা পিডিএফ আকারে দিয়ে দেবো প্লাস পিডিএফ আকারে তো দেবোই প্লাস আমি ক্লাসটা করাবো এবার বলো গুগলে আজকে থাক পরের দিন হবে ও সরি একদম দেখে নাও শোনো এবার যেটা বলছি যেটা বলছি ফেসবুক গ্রুপে যুক্ত হবে তার একটাই কারণ হচ্ছে ফেসবুকে আমরা লাইভ আসি সেখানে তোমাদের পার্সোনাল সমস্যাগুলো শুনি অনেকের পার্সোনাল কোয়েশ্চেন থাকে আমাদের নিয়ে পার্সোনাল একদমই ভেরি ফার্স পার্সোনাল সেগুলো আমরা অ্যান্সার দেব যতটা পারবো ওকে আচ্ছা আর একটা যেটা ব্যাপার ছিল যে সবাই আর কার কি প্রবলেম একটু বলো কাল ক্লাস হওয়ার সম্ভাবনা আছে নাইনটি ভেরি গুড অঞ্জন সেনগুপ্ত বলছে হয়ে গেছি জয়েন ফেসবুকে আই থিঙ্ক তো ঠিক আছে কালকের যে ক্লাসটা করব সেটা হচ্ছে নাম্বার তো নাম্বার সম্পর্কে যত কোয়েশ্চেন আছে দেখো এ বছর ডবল বিসি এসে একটা কোয়েশ্চেন আসছিল সব থেকে ছোট কম্পোজিট নাম্বার তো অনেকেই করতে পারিনি কিন্তু সব তারা সবাই জানতো যে যৌগিক সংখ্যা কিন্তু কোয়েশ্চেন বাংলাতেও এসেছিল কম্পোজিট নাম্বার ইংরেজিতেও এসেছিল কম্পোজিট নাম্বার তো সবাই ঘাবড়ে গেছে চ্যাপ্টার তো করাবো চ্যাপ্টার ওই নাম্বার তথ্যটা করাবো আচ্ছা তাহলে অনেক সময় হলো যদি কারোর ফেসবুক থেকে ক্লাস দেখা যাবে না ফেসবুকের প্রবলেমগুলো শেয়ার করতে পারবে পার্সোনাল প্রবলেম তোমরা যেমন তোমরা যেমন কোনো টিচারের কাছে যখন টিউশন পড়ো তখন টিচারকে পার্সোনাল প্রবলেমগুলো বলো ঠিক আছে কিন্তু অনলাইন এডুকেশনের ফলে হয়তো সব পার্সোনাল প্রবলেম বলতে পারো না 
তার জন্য আমরা ফেসবুকে যে গ্রুপটা খুলেছি সেখানে তোমাদের পার্সোনাল প্রবলেম বলতে পারবে এবং আমরা তার অ্যান্সার দিতে পারব এই আশা নিয়েই পার্সোনাল প্রবলেমগুলো বলার জন্যই ফেসবুকে আমরা গ্রুপটা ক্রিয়েট করেছি ওকে রিজেনিং ওকে রিজেনিং সম্পর্কে একটা লাভ ইউ টু অল রিজেনিং এর কার কোন চ্যাপ্টার করালে আর একবার ভালো হয় রিজেনিং এর কার কোন চ্যাপ্টার করালে আর একটু ভালো হয় আচ্ছা নীল মাইতি বলছে স্যার অ্যাডগুলো স্টপ করুন একটা কথা বলি দেখো বল বলতে ইচ্ছা করছে না তবুও বলি আমরা ফ্রিতে ভিডিওগুলো প্রোভাইড করি দেখো ল্যাপটপ ক্যামেরা বা আদার্স যত ম্যাটেরিয়ালস এগুলো তো আমাদের কনজিউম করতে হয় তো এগুলো কিনবো কোথা দিয়ে বলো তো নাম্বার সিস্টেমের এটা করে দেবো ওকে বুঝতে পেরেছ যেটা বলছিলাম অ্যাড অ্যাডের কথা তো বলেছ গ্রুপটার ঠিকানা বলিনি স্যার অ্যাড হতে গে কে বাংলাদেশ ফ্রম বাংলাদেশ ওকে ওকে ফেসবুকে জয়েন হতে হতে মেন কোনো সমস্যা নয় আলামিন রহমান সার্চ করতে পারো আর দা ওয়েব সলিউশন সার্চ করতে পারো ডব্লু বিপি স্ল্যাশ পিএসি স্ল্যাশ প্রস্তুতি ক্লক ক্যালেন্ডার ভেরি ওকে অঞ্জন সেনগুপ্ত বলছে খুব ভালো লাগে ক্লাস একদম থ্যাংক ইউ ক্লক ক্যালেন্ডার করিয়ে দেবো ওকে ভেন ডায়াগ্রাম হ্যাঁ ভেন ডায়াগ্রামটা আমার করানো হয়নি এখন ওটা করিয়ে দেবো সিলালিজম করব একদম 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 ওকে তো লাভ ইউ এভরি ওয়ান অ্যান্ড সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সবাইকে একটা রিকোয়েস্ট সবাই সাবধানে থাকবেন কারণ হচ্ছে করোনা নিয়ে যা পরিমাণ আতঙ্ক ছড়াচ্ছে সেই আতঙ্কে আতঙ্কিত হয়ও না কারণ করোনার মৃতর হার খুবই কম অর্থাৎ শুধুইমাত্র সাবধানতা অবলম্বন করলেই তোমরা সব মানে নিজেদেরকে সেফ রাখতে পারবে ওকে তো লাভ ইউ গাইস টাটা গুড বাই অ্যান্ড জয় হিন্দ